कैसा छल वही तो सोचना है एक बार भास्कर रहा से हट जाए तो पूरे विजयनगर में एक भोज का आयोजन किया जाएगा किंतु भोज का आयोजन तो भास्कर के जीवित रहते हुए भी हो सकता है उत्तम विचार अति उत्तम विचार मैं कुछ समझी नहीं पंडित रामाकृष्णा के विजयनगर वापस आने के उपलक्ष में एक भव्य समारोह का आयोजन होगा और उसी भोज में किंतु मां मात्य वो बहुत चतुर है क्या वो इस भोज में सम्मिलित होगा अवश्य सम्मिलित होगा उसे सम्मिलित होना पड़ेगा क्योंकि आयोजन हम नहीं स्वयं महाराज करेंगे हे काना ये हमारे सम्मुख क्यों आ गए हमने तो पिताजी को वचन दिया है कि ना तो इनसे भेंट करेंगे और ना ही इनसे वार्तालाप रुको अरे रुको अरे रुक जाओ रुक जाओ मेरा मुख क्या तेरा मेरा है या फिर वानर के समान है जो तुम मुझे देखकर अपना मुंह फेर ले रही हो अब क्या करूं? कैसे जाऊं यहां से रुक जाओ अरे तुम तो बड़ी नक्चरी और मतलब ही लड़की हो मैंने तुम्हारी सहायता की अपने प्राण संकट में डालकर तुम्हारे लिए मोर पंख लेकर आया और तुम अरे रे तुम तो बुरा मांग गई देखो ऐसी भी क्या बात हो गई है कि तुम मुझसे वार्तालाप नहीं कर सकती कम से कम धन्यवाद तो बोल ही सकती हो ना मुझे ये तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं अरे रुक जाओ मैं तुम्हें बताऊ एक तो मेरे घर पर शारदा अम्मा है जो मुझसे वार्तालाप नहीं करती और दूसरी ओर तुम हो जो मेरी ओर देखना ही नहीं चाहती हो अब मैं कार्य करता हूँ मैं स्वयं तुम्हारे सम्मुख खा जाता हूँ महाराज की कोई भी ना इतनी शक्तिशाली नहीं इसे तुम्हारा ये सौंदर्य का शस्त्र हाँ में ना बदल सके और वैसे भी महाराज की नजरों में तो तुम देवी हो देवी <laughs> ये देवी अब इस दानव की मनोकामना पूर्ण करेगी आयोजन होगा और उस आयोजन में तुम अपने चातुर्य से उस चतुर पंडित को विश समझे कि नहीं समझे मोहम्मद की मेरी बात समझने की कोशिश दे रहा हमें राज्य सुरक्षा के नए प्रबंधों के विषय में सोचना होगा तो प्राणी का जीवन लेने से पूर्व एक बार मेरी बात सुन लीजिए तो उसके पश्चात चाहे तो मेरे प्राण ले लीजिएगा महाराज हमारे कक्ष के बाहर क्या कर रहे थे प्रतीक्षा महाराज किसकी आपके बाहर आने की आपके कार्य में व्यवधान ना हो इस कारण मैं 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 भीतर नहीं आया महाराज अब ये भी पूछ लीजिए की मैं बाहर क्यों खड़ा था महाराज क्यों आए थे आपके गुप्ति के लिए औषधि लेकर आया आया हूँ महाराज इसमें पांच विशेष जड़ी बूटियों का मिश्रण है इससे आपकी पुंती ठीक हो जाएगी मैं लगा देता हूँ अभिनय वो भी हमारे सामने 
चाहें तो हम अभी इसे मृत्यु के घाट उतार दें किंतु महल में सभी को ज्ञात होगा कि यह हमसे भेंट करने आया है ऐसे में इसकी हत्या का संदेह हम पर ही होगा मैं मैं आपका अच्छा सेवक हूँ महाराज गुप्त फुंसी आपको हुई और रात्रि भर नींद मुझे नहीं आई इसलिए एक बहुत बड़े वैद्य से आपके लिए औषधि लेकर आया था महाराज हमें अत्यधिक प्रसन्नता हुई है देख करके तुम्हें हमारी इतनी चिंता है तुम्हें सूचना तो मिल गई होगी ना कैसी सूचना महाराज यही कि तुम्हारे पिताजी विजयनगर आ चुके हैं हाँ वो अरे सूचना क्या महाराज मैं 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 स्वयं अपने बापू से मिलकर आ रहा हूँ अभी कुछ देर पूर्व ही वो घर पहुंचे हैं हम सब उनसे मिलकर अत्यधिक प्रसन्न थे बापू प्रतीक्षा कर रहे होंगे महाराज अनुमति दे बापू आ गए महाराज की जय हो महाराज की जय हो बापू आ गए महाराज की जय हो आज तो तुझे छोड़ दिया परंतु कल का सूर्यास्त होने से पहले तेरे जीवन का सूर्यास्त करके रहेंगे हम चल मेरे घोड़े टिक 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 चल मेरे घोड़े टिक 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 उफ़ व्यर्थ ही समस्या मोल ले ली हमने चल मेरे घोड़े टिक 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 चल मेरे घोड़े टिक 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 ये क्या पोलाल मचा रखा है बंद करो ये कोलाहल और बाहर जाकर खेलो रानी माँ आपने हमको डांटा हम ये कह रहे थे कि अब आप साधारण बालक नहीं हैं आप एक राजकुमार हैं राजकुमार और राजकुमार ऐसे नहीं खेलते वो सचमुच के घोड़े से खेलते हम्म तो तुम जाके सचमुच के घोड़े से खेलो सच हाँ रानी माँ कितनी अच्छी है जाओ और सचमुच के घोड़े से खेलो इन्हें ले जाए स्वामी के आने के बाद हमारे जीवन में कितना प्रेम खुल गया है आज आप कितनी सुंदर लग रही हैं। आज हमें तो लगा था कि आपको हम प्रतिदिन सुंदर लगते हैं। अरे 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 आप हमारे कहने का तात्पर्य ये था कि आप प्रतिदिन भी नहीं, आप तो प्रतिपल सुंदर लगती हैं। महाराज हमारे मन में ना एक विचार था। पंडित रामा कृष्णा 20 वर्षों के बाद विजयनगर लौटे हैं। सारी प्रजा में उत्स तो हम ये सोच रहे थे क्यों ना उनके आने के उपलक्ष में एक भोज का आयोजन करें भोज कोई भोज का आयोजन नहीं होगा नहीं 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 किंतु क्यों महाराज आप तो पंडित रामा कृष्णा का कितना सम्मान करते हैं हम पंडित रामा कृष्णा का बहुत सम्मान करते हैं किंतु जब हम पंडित रामा कृष्णा को बुलाएंगे तो साथ में उनका परिवार भ पास कर अब आप स्वयं ही सोच कर देखिए हमारे समक्ष विराजमान होकर पास कर खाना खाएगा आप सोच सकते हैं अपमान करने के लिए पास कर को हमने अपना टास बनाया है पंखा करने वाला वो हमारे साथ डाटकर भोजन करेगा नहीं क्या ये उचित लगेगा आपको ठीक पास कर महाराज हमें लगा था कि हमारी इच्छा पूर्ति के लिए आप कुछ भी करेंगे किंतु रहने दीजिए हम सोच रहे कि हम मायके चले जाएं पीपा वाले के फर्स्ट चार्ट ही वापस आएं महारानी फिर हम आपके बगैर कैसे जीवित रहेंगे नहीं 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 पीपा वाले क्यों हम ये सोच रहे हैं कि अब हम जा ही रहे हैं तो 
तो होली के बाद ही आ जाते हैं अरे अरे होली क्यों हम तो ये सोच रहे की महारानी आपको कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है हमने अपना मन बदल दिया है आप जैसा चाहती हैं, बिल्कुल वैसा ही होगा आपकी हर इच्छा पूरी होगी अगर आप चाहती हैं कि पंडित रामकृष्णा के सम्मान में महाभोज का आयोजन किया जाए तो महाभोज का आयोजन किया जाएगा सच अब तो प्रसन्न हैं आप तो इतना सब कुछ लाई हो तो आज पास करके बापू मुझसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगे पंडित रामा जी पंडित रामा जी पंडित रामा जी अरे ये कहाँ से आ गई भीतर तो भास्कर है अगर ये भीतर गई तो सारा भेद खुल जाएगा दे देती हूँ अरे तो आप वैसा कहिए ना कि मैं सुबह की सैर पर गई है ठीक है ठीक है मैं यही प्रतीक्षा कर लेती हूँ और आज ये अल्पहार उन्हें खिलाकर ही जाऊंगी घी में बने मिष्टान की सुगंध वाह इसमें तो खाने की और भी सामग्रिया है ये तुम्हारे लिए नहीं तुम्हारे बापू के लिए है बापू और मैं एक ही हैं। क्या 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 मेरा तात्पर्य है कि पिता ने खाया पुत्र ने खाया एक ही बात है है कि नहीं चलो खाने दो मैंने कहा ना कि ये तुम्हारे लिए नहीं है ये तुम्हारे बापू के लिए है और वही इससे खाएंगे ये बात है तो चल भास्कर बापू बन के ही खा ले उचित है बापू भीतर ही है अभी उन्हें भेजता हूँ बापू ओ बापू प्रणाम खिलाती रहो आ, मेरा तात्पर्य है जीती रहो <laughs> शारदा अम्मा ने बताया कि आप तो सुबह की सैर पर गए थे किंतु आप तो भीतर से आ रहे हैं हाँ वो ब, मैं शहर पर गया था और शहर से वापस भी आ गया भास्कर के कक्ष की खिड़की से कूद कर तो पहले मैं भास्कर के कक्ष में गया फिर वहां से तुम्हारे समक्ष आ गया खिड़की से क्यों उचित प्रश्न पूछती है ये बुद्धिमान बालिका खिड़की से क्यों हाँ खिड़की से क्यों मैं बता रहा हूँ खिड़की से क्यों बात ये है कि समय के साथ साथ मनुष्य के तन का फुर्तीलापन कम होने लगता है तो यदि मुख्य द्वार के स्थान पर मनुष्य खिड़की से कूद कर अंदर आए तो तन का फुर्तीलापन भी बड़ा रहेगा और व्यायाम भी हो जाएगा है ना वैसे तुम ये बताओ कल जो हमारी बात अधूरी रह गई थी कि तुमने भास्कर को जो शरारती सिखाई है अरे अरे रामा जी मुझे कार्य याद आ गया मैं फिर मिलती हूँ सुनो तो कांता प्रणाम पंडित रामा जी प्रणाम महाराज ने आपके लिए एक संदेश भेजा है कैसा संदेश महाराज ने आपके सम्मान में भोज का आयोजन किया है जिसमे आपको सपरिवार आमंत्रित किया है सपरिवार कह 
माया के कक्ष में वो स्त्री कौन थी प्रणाम महाराज तो यहां पंखा कर रहा है पर अब देखना यह है कि अगर यह यहां है तो पंडित रामकृष्ण यहां कैसे आता है ये ध्वनि कहां से आ रही है पेट से आ रही है महाराज किसके पेट से मेरा पेट गुड़ 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 कर रहा है महाराज ऐसा क्या विध्वंसक कह लिया जो अचानक भूकंप आना शुरू हो गया स्वादिष्ट भोजन खाया था महाराज आपके महल में खाया था <laughs> अब मेरा पेट गुड़ 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 करके ये कह रहा है कि यदि शीघ्र ही मैंने यहाँ से प्रस्थान नहीं किया तो ये गुड़ गुड़ बहुत बड़ी गुड़बुड़ गड़बड़ कर देगा महाराज नहीं तुम कहीं नहीं जाओगे यहीं रहोगे जो आज्ञा महाराज आज दूध का दूध और पानी का पानी होके रहेगा देखते हैं इसके रहते यहाँ रामा कैसे आता है पिताश्री हमें ये ध्वनि अच्छी नहीं लगी यदि ये ध्वनि आती रही तो हम यहाँ नहीं बैठेंगे देवी आम्रपाली उचित कह रही है महाराज इस सभा में मुझ जैसे सेवक का नहीं देवी आम्रपाली का होना अति आवश्यक है क्षमा करे किंतु तो मुझे भागना होगा क्षमा करे रामकृष्ण आपका परिवार कुछ अधूरा दिख रहा है आपका पुत्र भास्कर दिखाई नहीं दे रहा वो नहीं है क्या करो भास्कर को यहां कैसे लाओ फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज